ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അമ്മമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വളരെയധികം വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇസാം കുട്ടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് ഇത് നിർത്തുന്ന കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ഇസാം കുട്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സായി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ചയാണ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ അനുഭവവും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വിഷമയില്ലാതെ എങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇസാം കുട്ടിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം കുഞ്ഞിന് മൂന്ന് മാസമായപ്പോൾ തൊട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നോട് പറയുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇസാം കുട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് എന്താ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഇസാം കുട്ടിന് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് ഓരോ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കുഞ്ഞിന് ഫോർമുല കൊടുത്താൽ മതി നിൻ്റെ ആരോഗ്യം കൂടെ നോക്കണമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും ഇസാം കുട്ടിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇതുവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇസാം കുട്ടിൻ്റെ ഫോർമുല മിൽക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ഒട്ടും തന്നെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്താണെങ്കിലും രണ്ട് വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളെന്ന് അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സാവാറായി കഴിഞ്ഞ ചെക്കപ്പിന് ഡോക്ടർ അടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഒട്ടും പറ്റില്ല ഇനി ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഉടനെ തന്നെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വീണ്ടും വയ്യാതെയാവും എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നിർത്താമെന്ന് എന്താണെങ്കിലും വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പോട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ആകെ ആരോടും മിണ്ടാന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായിരുന്നു നമുക്ക് അമ്മമാർക്ക് അറിയാലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എത്രയേറെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന ദിവസങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാരണം ഇസാം കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് കാരണം ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് പോലും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊഞ്ചാൻ പോലും ഒന്നും വരാറില്ല പുള്ളിക്ക് ഫുൾ ടൈം കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസാം കുട്ടി ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് വരൂല എൻ്റെ അടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കൂല എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ എങ്ങനെ ആ ബ്രസ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം അവൻ എന്തുമാത്രം വിഷമാവും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മനപ്രയാസമായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പിന്നെ ഇക്കാൻ്റെ മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല എന്താണെങ്കിലും നിർത്തണ്ടേ സാരമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഹസ്ബൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മച്ചയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പോയി ചെന്നിനായകമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് അത് തന്നെയാണല്ലോ കുഞ്ഞിനെ
അപ്പൊ ചിരിച്ചപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇക്കാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഇക്കാന്റെ കണ്ണ് നല്ലോണം നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ആള് ചിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ചിരിയല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഞാനും ഇക്കായും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഈ ചങ്ങൂട്ടൻ നല്ലോണം വാശി പിടിച്ച് കരയും കയ്പാണെന്ന് കണ്ടാലും അവൻ ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് പക്ഷെ ആള് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതിനും ഒക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ പിടിച്ച് നേരെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി കളി പിന്നെ കുറെ നേരം കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫീഡിങ് നിർത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉടനെ ഒന്നും ഉറങ്ങൂലല്ലോ ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോട് കൂടി ഇരുന്നു എത്ര നേരം കളിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇരുന്നു ബെഡിനൊക്കെ നല്ല വിരിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇസാങ്കോട്ടിന് അന്ന് കട്ടിലേന്ന് വീണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലായിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഓടി നടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അതിൽ കൂടി കുറേ നേരമൊക്കെ കളിച്ച് നടന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ കളിച്ചതിന് ശേഷം ആൾ നല്ലോണം വിഷമിച്ചു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിടന്ന് തനിയെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ അന്നേ നിശ്ചയിച്ചായിരുന്നു തൊട്ടിയിട്ടാട്ടി ഉറക്കണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സായില്ലേ തൊട്ടിലാട്ടി ഉറക്കി ശീലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് തന്നെ ഒരു ശീലമാവും പിന്നെ പുതിയ ശീലമാവും തൊട്ടിയാട്ടിയെ പിന്നെ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ശീലം വെക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ കരയുകയുണ്ടായത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും ഇസാങ്കോട്ടിന് ഒരുപാട് കരയും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ താഴത്തെ ഉമ്മച്ചിയോടും വാവിച്ചോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇസാങ്കോട്ടിന് രാത്രി കിടന്ന് കരയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും കയറി വരണ്ട കാരണം കയറി വന്നാൽ ഇസാങ്കോട്ടിൻ്റെ കരച്ചിൽ അധികമാവും കാരണം നമ്മൾ ഉമ്മാടെ വാപ്പാടെ അടുത്തുള്ള കൊഞ്ചലിനേക്കാളും കൂടുതലാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെയൊക്കെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രിയായി ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ അവൻ പിന്നെ എണീറ്റു അവൻ ചോദിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കയ്പ്പല്ലേ ഇസാം കൂട്ടാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്തോ ഓർമ്മ വന്ന പോലെ തനിയെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളം വേണോ നിനക്കൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു ഞാൻ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല കാരണം ശീലമായിട്ടുള്ള അല്ലേ രാത്രി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എണീറ്റ് ഇസാം കൂട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം മേടിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുടിച്ചിട്ട് തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എനിക്ക് അപ്പോഴും അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് അപ്പോഴും ഞാൻ കുറേ നേരം കണ്ണു മേടിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഉറക്കേ വരണുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് മണിയായപ്പോൾ ആൾ പിന്നെ ഒന്ന് എണീറ്റ് പിൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു മറന്നു പോയിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു കയ്പ്പല്ലേ ഇസാം കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം മേടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റ് ഇസാം കൂട്ടം പാല് കുടിക്കൂല കേട്ടോ ഇസാം കൂട്ടിന് ആനിമൽ മിൽക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഫോർമുല മിൽക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഒരു ടൈപ്പ് പാലും ഇസാം കൂട്ടം കുടിക്കൂല ഞാൻ ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾ ഒരു കാരണവശാലും കുടിക്കൂല അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചെണീപ്പിച്ചു കാരണം ഒന്നും വൈകിട്ടില്ലല്ലോ രാത്രി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കണമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇസാം കൂട്ടിന് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ ഇസാം കൂട്ടിനെ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് വേഗം കൊണ്ടുപോയി പല്ലൊക്കെ തേപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വേഗം തന്നെ കുറുക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കുറുക്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ഉച്ചയായപ്പോൾ ഇസാം കൂട്ടം പകൽ സമയത്ത് ഉച്ച സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രാത്രിയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഉച്ചയായപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇസാം കൂട്ടിന് ചെറിയൊരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട് തൊട്ടിയില്ലാട്ടോ അവന് ഒരു വയസ്സായപ്പോൾ ഇസാം കൂട്ടി ഞാൻ തൊട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതുവരെ തൊട്ടിലേക്ക് കിടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ഊഞ്ഞാലുണ്ട് അവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പോകും ഫീഡ് ചെയ്താണ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്
അപ്പം എന്താണെങ്കിലും വളരെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഷോപ്പിയലായിരുന്നു എൻ്റെത് എനിക്ക് അത്ര തന്നെ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെയിൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് ചെറു ചൂടാക്കി ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് പിടിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജിൻ്റെ ലീഫ് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇസാങ്കുണ്ടെ വായിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നിനായകം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചെന്നിനായകം ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കി അത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പെയിനും മാറി ഞാൻ ഹാപ്പിയായി അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു പാടും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണല്ലോ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതെന്താണെങ്കിലും അലഹമുല്ല ഇസാങ്കുണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇസാങ്കുണ്ടിന് ഒട്ടും സങ്കടമായിട്ടില്ല ഇസാങ്കുട്ടൻ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും കുഞ്ഞിനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം കുഞ്ഞിനെ ഹാപ്പിയാക്കി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ നമുക്കിത് പോസിബിൾ അല്ല ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ സമ്മതിക്കില്ല ഇതുപോലെ കയ്പ്പ് തേച്ചാൽ പോലും ആ കയ്പ്പിനെ പോലും അവഗണിച്ച് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയ്പ്പ് തേച്ചിട്ടും സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിയെ ഒരു ടേപ്പ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനോട് ഉവ്വാവ് ആണെന്നോ എന്തെങ്കിലും വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുക ചില കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ സമ്മതിച്ചെന്ന് വരും എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെയ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കൂട്ടോ ഞാൻ അതിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം വഴികളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വഴികളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ അവരോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇസാങ്കുട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ ഇസാങ്കുട്ടിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇസാങ്കുട്ടൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞിനും നമുക്ക് ഒട്ടും വിഷമയില്ലാതെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒട്ടും മാനസിക വിഷമയില്ലാതെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കുഞ്ഞിനെ ഒളിച്ച് നടന്ന് വരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല കുഞ്ഞിനെ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കൂട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പിൻ ചെയ്തേക്കാം ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ